السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیق و رحمان زاد اسکول گول باغ ملتان جماعت دام اسلامیہ صورت احزاب آج جو ہم صورت احزاب کی تین آیت پڑھیں گے آیت نمبر چودہ اور پندرہ اور سولہ اور سترہ ترجمے کی طرف دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا قد کان آحد اللہ من قبل الادبار بہو کا معنی اور لقد البت تحقیق اور البت تحقیق کان معنی کر چکے ہیں آحد وعدہ کر چکے ہیں معاہدہ کر چکے ہیں اللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ولا قد کان آحد اللہ اور البت تحقیق یہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے من قبل و پہلے اس سے اس سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق سے پہلے وہ وعدہ کر چکے ہیں کس بات کا کہ لا یولونا لا یولون کا معنی نہیں پھریں گے الادبار پیٹ پھیر کر یعنی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا ہوتا وکانا عہد اللہ وکانا اور ہے عہد اللہ اللہ کا جو وعدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آدمی وعدہ کرتا ہے یا مردہ کرتا ہے مسکولہ وہ پوچھا جائے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کے آدمی مکر جائے چھوڑ دے ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو ہم سے وعدہ خلافی کرتے ہیں ان سے فرما دیے کل کا معنی ہے فرما دیجئے کل کا معنی فرما دیجئے لئی ین فاکم لئی کا معنی ہرگز نہیں ین فاکم معنی نفع دے گا ین فاکم کوئی تمہیں نفع دے گا کل معنی فرما دیجئے لن ہرگز نہیں ین فاکم کوئی تمہیں نفع دے گا الفرار فرار کہتے ہیں بھاگنے کو ان فرار تم اگر تم بھاگ جاؤ یعنی تم بھاگنا جو چاہتے ہو اگر تم بھاگ جاؤ تو تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا کس سے من الموت مرنے سے اویل قتل یا قتل ہونے سے یعنی مر جانے سے یا مارے جانے سے مر جانے سے مراد یہ ہے کہ تب ہی موت آ جائے مارے جانے سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے اندر تم قتل کیے جاؤ و ادا اللہ اور تبھی تو تم تمتا ہونا تم نفع حاصل کرو گے اللہ قلیلہ مگر تھوڑا سا اس تھوڑے سے نفع سے مراد یہ ہے کہ تم جنگ سے جو بھاگنا چاہتے ہو تم جب جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو تم تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دل میں سکون حاصل ہوگا کہ اب جو نہ ہماری جان بچ گئی ہم جو نہ جنگ میں مارے نہیں جائیں گے آگے فرمایا اللہ تبارک نے کل فرما دیجئے من کون ہے اللہ دی وہ جو کہ یا عصیم حکم یا عصیم حکم کا معنی تمہیں بچائے یعنی بچا لے گا من اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے یعنی کون ہے وہ ذات جو اللہ تبارک تعالیٰ سے تمہیں بچا سکے یا عصیم حکم کا معنی مت ہے یا عصیم معنی بچائے گا کم معنی تمہیں من اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے فرما دیں کون ہے جو تم کو بچائے گا اللہ تعالیٰ سے ان معنی اگر ارادہ معنی ارادہ کریں ان ارادہ اگر ارادہ کریں بکم تمہارے بارے میں ان ارادہ بکم اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بارے میں ارادہ کریں سو ان کسی نقصان کا یعنی اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تم میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے او یا ارادہ یا ارادہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بارے میں رحمہ کسی بھلائی کا یعنی کوئی اچھائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں یا کوئی تمہارے بارے میں نقصان کا ارادہ کریں تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہیں ان سے بچا سکے ولا یا جدونا اور نہیں پائیں گے وہ ولا اور نہیں یا جدونا وہ پائیں گے ولا یا جدونا اور وہ نہیں پائیں گے لہم ان کے لئے مین منی سے دون اللہ اللہ کے علاوہ دون کا منی علاوہ کے بغیر اللہ اللہ کے ولی جن ولی کہتے ہیں دوست کو کوئی دوست ولا اور نہ کوئی نصیرہ کوئی مددگار یعنی اگر اللہ نے ان کے بارے ان میں سے کسی کے بارے میں کسی نقصان کا یا نفع کا کوئی ارادہ فرما لیا ہے تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ کے اس ارادے کو روک سکے اور نہ ہی قیامت کے دن یہ اپنے لیے یہ جو منافق اور کفار ہیں کافر ہیں یہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی تو اپنے لیے دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار بنا سکیں گے پہلی آیت کی وضاحت مختصر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا غزوہ احزاب میں جو منافق ہیں انہوں نے اللہ سے کئی بار پہلے بھی وعدہ کیا کہ یا اللہ ہمیں اگر جنگ میں جائیں گے تو ہم اپنی پیٹ نہیں پھریں گے لیکن یہ بار بار آپ نے وعدہ خلافی کرتے ہیں انہوں نے وعدہ خلافی کر کے کفار اور یہودیوں کا جو نہ ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تو اللہ نے فرمایا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یہ جو جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں ان کو کہہ دیجئے تم جو بھاگنا چاہتے ہو اگر بھاگ بھی جاؤ تو تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے گی کیونکہ جو وقت متعین ہے اس پر ہی تمہاری موت آئے گی اگر تمہارے حق میں قتل ہونا نکا ہے تو قتل کیے جاؤ گے اگر تمہارے حق میں تب ہی موت ہے تو تب ہی موت مر جاؤ گے اسی طرح تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو فرما دی جائے اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو تمہارے لئے یہ کوئی بھلائی کو روک نہیں سکتا اور اگر تمہارے بارے میں اللہ نے کسی نقصان یا مسئیبت کا ارادہ کر لیا کہ وہ مسئیبت پہنچے گی تو کہ ایسی ذات نہیں ہے جو تمہیں اس مسئیبت سے بچا سکے 
ہاں اگر اللہ چاہیں تو وہ اللہ خود دور فرما سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ لوگ جو اپنے کفار اور منافقوں کو اپنا دوست اور جو نہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں ان کے لئے نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا اب ان آیت کے حوالے سے ہمارا پہلے سوال یہ ہے کہ منافق جنگ سے کیوں بھاگنا چاہتے تھے یعنی منافقوں کی وجہ کیا تھی کہ وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے بھاگ دیں جواب یہ ہے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں یعنی ان کو اپنی جان کی اتنی فکر تھی کہ اگر ہم نے جنگ میں شرکت کی تو کہیں ہمیں کوئی قتل نہ کر دے اس وجہ سے بھاگنا چاہتے تھے نمبر دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر چکے تھے یعنی منافق لوگ جو تھے یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کر چکے تھے جواب یہ منافق لوگ اس بات کا وعدہ کر چکے تھے کہ میدان جہاد میں پیٹ نہیں پیریں گے یعنی اگر ہمیں میدان جہاد میں اللہ نے جانے کا حکم دیا تو ہم اس سے ہرگز پیٹ نہیں پیریں گے تیسرا سوال مقصر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نفع یا نقصان دینا چاہیں تو کوئی ہے جو روک سکے یعنی اللہ کے جو اوپر بتا چکے تیسری آیت میں جواب یہ کہ ہرگز نہیں کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روک سکے یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے نہ آخرت میں کہ جو اللہ کے فیصلے کو روک سکے بلکہ اللہ کا کیا ہوا فیصلہ اور اللہ کا کیا ہوا ارادہ مکمل اور کامل اور اکمل ہو کل ہی رہتا ہے آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا یہ تین آیات ہیں تھی مختصر ان کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے لفظی الفاظ من بھی یاد کرنا ہے اور اسی طرح یہ مختصر تین سوال تھے چھوٹے سے آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمت